R üzeri 2 bölü 3 çarpı S üzeri 3 ve bunların tamamının karesi ile kök içinde 20 çarpı R üzeri 4 çarpı S üzeri 5'in çarpımını sadeleştirmemiz isteniyor. Soru bu haliyle biraz ürkütücü duruyor ama adım adım çözdükçe o kadar zor olmadığını fark edeceksiniz. Evet, ilk olarak buraya yani karesini aldığımız ifadeye bakalım. Parantezin içindeki işlemleri yapıp karesini almak yerine kareyi parantezin içine dağıtıp her terimin karesini alabiliriz. Böylece ifademiz r üzeri 2 bölü 3 üzeri 2 çarpı s üssü 3 üzeri 2 haline gelir. Şimdi buradaki köklü ifadeye bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir kare kökümüz var. Şunu farklı renkte yazayım. Bir değerin kare kökünü almak demek, o değerin 1 bölü ikinci kuvvetini almak demektir. Bu kökün içindeki 20'yi tam kare ve tam kare olmayan sayılarla ifade edelim. Yani 20'yi 4 çarpı 5 olarak ayırıyorum. 20'yi böyle ifade ediyoruz. Sırada r üzeri 4 çarpı s üzeri 5 var. Şimdi biraz önce 20'yi ayırdığım gibi s'yi de tam kare ve tam kare olmayan sayılara bölelim. r üzeri 4 tam kare. Çünkü kökü r üzeri 2. Evet, s üzeri 5'i de benzer bir şekilde yazalım. s üzeri 5'i s çarpı s üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. s üzeri 4 çarpı s üzeri 1, s üzeri 5'e eşittir. Ve sonra bunların hepsinin 1 bölü ikinci üstünü alıyoruz. Hadi şimdi bunları biraz daha sadeleştirelim. Bir değerin 2 üssü varsa bu üsleri çarpabiliriz. Yani buradaki ifadeyi r üssü 4 bölü 3 olarak yazabilirim. r üzeri 4 bölü 3'ü farklı şekillerde gösterebiliriz. Örneğin r'nin küp kökünü yani 1 bölü 3. üssünü alıp sonra bu küp kökün 4. üssünü alabiliriz. Veya tam tersi. Yani r üzeri 1 bölü 4 değerinin küp kökünü bulabiliriz. 4 bölü 3. üssü alınan bir terimin değerini bulmak için bu iki yöntemi de kullanabiliriz. Böylece parantez içinde r üzeri 4 bölü 3 çarpı, yine parantez içinde, s üzeri 3 çarpı 2, yani s üssü 6'yı elde ederiz. Sorunun geri kalanında da tüm elemanların 1 bölü 2. üssünü alalım. Böylece parantez kullanmamıza gerek kalmayacak. Sonuçta r üssü 4 bölü 3 çarpı s üssü 6 çarpı 4 üssü 1 bölü 2 çarpı 5 üssü 1 bölü 2 çarpı r üssü 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı s üssü 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı s üssü 1 bölü 2. Bütün ifadeleri 1 bölü 2. üsleriyle gösterdik. Çünkü buradaki 1 bölü 2 üssünü hepsine dağıttık. Buradan sonra sorunun çözümünün çeşitli yolları var. Önce tam karelerin üslerini sadeleştirelim. Evet, köklerini alıp sadeleştirelim. 4 üzeri 1 bölü 2, 2'ye eşit oluyor. 4'ün pozitif kökünü aldık. Peki, 5 üzeri 1 bölü 2, bunun kökünü alamıyoruz. Bu yüzden bunu karekök 5 olarak yazalım. r üssü 4 üzeri 1 bölü 2. Bunu iki farklı yolla çözebiliriz. 4 çarpı 1 bölü 2 eşittir 2. Bu yüzden sonuç r'nin karesi. Aynı zamanda r üssü 4'ün karekökü r'nin karesi olur. Nihayetinde iki yoldan da sonucu r üssü 2 yani r'nin karesi olarak bulduk. Aynı şekilde s üzeri 4'ün kökü veya s üssü 4 üssü 1 bölü 2 de s'nin karesine eşit. Ve s üzeri 1 bölü 2'yi de 5'te yaptığımız gibi s'nin karekökü olarak yazabiliriz. İşte böyle. Şunları da yazayım. r üssü 4 bölü 3 çarpı s üssü 6 çarpı 2 çarpı kök 5 çarpı r'nin karesi çarpı s'nin karesi çarpı kök s. Evet, bakalım bakalım başka başka neler yapabiliriz. Mesela s'li ifadeleri birleştirebiliriz. Hadi yapalım. Ya da bir saniye, bir saniye önce 2'yi başa yazayım. 2 çarpı, şimdi s'lere bakalım. 
Elimizde s üzeri 6 çarpı s'nin karesi var. Soru bizden sadeleştirme yapmamızı istiyor. Bunu yapmanın farklı yolları var. Mesela s üzeri 6 çarpı s'nin karesinin s üzeri 8'e eşit olduğunu yazabiliriz. 6 artı 2 eşittir 8. Evet, buradaki ifadeyi tamamen sadeleştirebilecek şekilde dağıtmamız lazım. Elimizde r üzeri 4 bölü 3 çarpı r'nin karesi var. r üzeri 4 bölü 3, r üzeri 1 çarpı r üzeri 1 bölü 3 ile aynı şey. 1 artı 1 bölü 3, 4 bölü 3 eder. Bu nedenle 1 tam 1 bölü 3 artı 2, 3 tam 1 bölü 3. Yani r üzeri 3 tam 1 bölü 3 yazabiliriz. Evet, buraya kadar kullandıklarımızın üstünü çizelim. Mesela bir önceki ifadede kullandığımız s'leri kaldırabiliriz. Onlarla işimiz bitti. 2'yi de çoktan hallettik. R'yi de 6'a yazdık. Demek ki kök 5 ve kök s kalmış. İstersek ikisini birleştirebiliriz ama henüz öyle yapmayalım. Böyle kalsın. Çarpı kare kök 5 çarpı kare kök s. Burayı daha da sadeleştirebilmenin iki yolu var. Kesirli bir üs istemiyorsak, kesirleri bir şekilde ayırabiliriz. Veya bu terimi tutup, daha sonra üssü 8 olan terimle birleştirebiliriz. Çünkü bu s üzeri 1 bölü 2 ile aynı şeye denk gelir. Hadi iki yoldan da çözelim. Eğer tüm üsleri birleştirmek isteseydik, bunu 2 çarpı s üzeri 8 artı 1 bölü 2 olarak yazardık. Böylece s üzeri 8 çarpı s üzeri 1 bölü 2 virgüllü bir sayıya eşit olurdu. 8 buçuk olurdu değil mi? Sonuçta bu s'nin karekökü. Toplarken bunu 0,5 olarak düşünebilirsiniz. Yani bu kısım s üzeri 8 buçuk çarpı r üzeri 3 ve 1 bölü 3 ve son olarak çarpı kök 5. Sadeleştirmemizi yaptık. Olabildiğince az sayıda ifade tutmaya çalışıyorum. Eğer bu kesirli üsleri istemiyorsanız başka bir sadeleştirme yapabiliriz. Bunların hepsi aynı şeye eşit aslında. Sadece, sadece farklı şekillerde gösteriyoruz. Bunu farklı bir renkle yazayım. Diğer yoldan gidersek, bunu 2 çarpı s üzeri 8 olarak yazabiliriz. r üzeri 3 tam 1 bölü 3 yazmak yerine, r üzeri 3, r küp çarpı küp kök r yazabiliriz. Yani r üzeri 3 çarpı r üzeri 1 bölü 3. Daha sonra kare kök içindeki iki terimin üstlerini 1 bölü 2'ye çeviririz. Bu yüzden kısaca kare kök 5 s şeklinde ifade edebiliriz. Bana sorsanız, bana sorarsanız soldaki ifade çok daha sade. Bütün üstleri birleştirdik, iki sayımız var ve bütün s ve r terimlerini birleştirdik. Diğeri biraz daha karışık. Küp kök var, s'ler ve r'ler ayrılmadı. Yani kısacası birisi gelip sorsa hangisini tercih edersiniz diye kesinlikle soldakini tercih ederdim.